Kasi sa grafting po, pag natutukoy nito, kayo lang magkaharoon ng puno o halaman na iba-iba bunga o iba-iba bulaklak. Ano ba yung rose? Iba-ibang bulaklak magagawa yun. Gumamela. Iba-ibang bulaklak. Oh, yung puno kahoy, iba-ibang bunga. Ganito pong prosedyo na ituturo sa inyo. Sa susunod, ay tutunod nito. Actual po tayo. Ganito po pag-harvest ng sayon, mag-iiwan po kayo ng kalaykay niya. Ito kalaykay po ito, pag-pitchol, storage po ito ng maniloto ng daon. Pag hinarvest nyo ito, itong sayon na ito, sa isang nabumungang puno, mag-iiwan kayo. Kasi pag wala ito, madali pong matuyo. Basta below the leaf. Below the leaf. Yan. Mag-iwa kayo ng pichol kung itatransport nyo. Pero pag hindi naman, pagkakuha sa puno, dugtong nyo, ganito na lang. Ayan. Ready for uh, grafting na ito. Okay? Ang variety po nito, tsokanan na mangga. Ang mangga po kasi ito, ito lang namumunga ng pag-ulan. Na walang epekto ang ulan, para siya mangunga. Mas gusto pa kaya niya itong ulan eh, para mangunga eh. Chokonan. Chokonan. Meron kaming dala. Nasa parking, kung ito nyo. Marami yung dala ng ano, variety. Kung nga nito, sinilaki rin ng carabao mango. Kaya nga lang, mas matamis. Kaya, ang isa pang pangalan ng chokonan ay honey mango. Kasi napakatamiso nito. Pag kinain nyo ito ng manibalang, parang hindi mangga. Kasi matamis. Pag hinug na hinug naman, napakatamis. Kaya ang ibang pangalan nito sa Google, honey mango. Asayon po, huwag pa kayong lalampas ng 6 inches. Pag nag-drop po kayo na ganito kahaba, swerte mabuhay, pero katagalan, makamatay din. Kaya naka-sure, ganito kayo siya. Yan. Ito po. Ideal length, ideal gate o taba. Ito po. Wag. Nagtataka ko, ba't sinasabing like ko narinig yung pencil tick? Hindi po. Hindi po pencil tick. Kailangan po, chopstick size. Babagoy ko po yung connotation ng grating na iba. Kailangan po, chopstick size. Kasi mas, ma, mas marami ang success rate ng ganitong taba kaysa yung uh, mataas na ang fail rate dito. Kasi ito, like ko napapanood sa YouTube, ganito. Marang tuturo, ganito. Hindi. At tagal ko na nag-grafting ta sa success rate ko. Kasi ganito ang gamit ko. Saan sa pukailaman ng lahat? Alam niyo po yung Meng guming. Yung mangga po na 3.4 kilos ang isang bunga. Nakasaluko yung may hawak ng Guinness uh, Book of World Records. Undefeated po yan, 2009. Hanggang ngayon. Ako po ang authorized propagator. Kaya ako po nakabuhay ng maraming meng guming. Ganito po ang nire-request kong sayon na nanggagaling sa iligan. Nandun po kasi ang puno nun. At ang rate of success ito, napakataas po. Halos walang nasasayang. So, ganito. Idudug po, na, idudug po natin itong galing sa namumunga ng sayon. Sa puno na namumunga na. Idudug natin sa seedling galing sa buto. Okay? Ang tawag po rito, stop. Tatanggalin po natin matuba. Ay, 
Hanapin po natin yung maliit, uh, yung malapit na paba. So, hindi po po pwede nito. Makikita nyo, parang yellow green. Pwede na rin yan, kayo, pero ang ideal po kasi, itong kulay nito. Pwede na rin po ito. Kaya lang, mas ideal po itong size nito. Itong kulay nito. Kaya dito tayo magdudugtong. Basta yung kulay na yan, hanapin nyo sa sibling. Sa cleft grafting, ha? Kasi maraming klase ang grafting. Hindi ko ituturo sa inyo lahat. Kasi maliligaw kayo. Makukumpis kayo. Kaya ituturo ko sa inyo pinaka-effective at pinaka-magali. Kasi nakapag-graft na ako dito, pwede. Kaya lang, ibang style ng grafting yun. Na ako lang, at saka ibang ano, gumagawa. Nakakapag-drop ako rito. Maski saan? Kaya lang, hindi kailangan ng skill. At tinutuwa ko sa inyo kung pwede niyong gawin na hindi kayo mag-detail. Kasi minsan mag-detail kayo, mananawa na kayo, hindi nyo naulitin. Oo nga, hindi naman na. Ayan, pinili natin itong kulay na ito na pinakamaganda, pinaka-ideal. Ito. Diba, pinutol niyo ang... So, kailangan sir, parehas yung size, ha? Maski hindi parehas, maski malaki ito, or malaki ito, mayroong style dyan para magmatch sila. Okay? <coughs> Tinrasport nito, malayo. Nangitin. Tutulin nyo yung nangitin. Tsaka nyo, tasahan. One inch, nakikita yung hawak sa kutsilyo, palayo. Huwag po pa ganun. Kahit saan po yun, first mortal na... At diskurasyo po, ganito. Kasi yun, dito yung katawan nyo, kaya masusugata kayo. Dito, wala kayong maliban lang kung may meron dito. Doon ang masusugatan. Ano yung guide namin na dyan ang cut? Ano yung guide? Yung guide po, dyan yung ikangat. Yung guide? Ganito po. What is, umpisa nyo na, pasahan. Yan, makita nyo, slant. Sa lubuin nyo sa kabila, slant din. So, yan ang tapak nga. Slant din. So, pointed yung dulo. Dapat sir, yung pointed na dulo na dun sa pag may lalabas na dadaan. Hindi naman. Oh. Ipagatong ko ito. Yan, ha? Ituturo ko sa inyo para hindi kayo masugatan. Kasi ang laging pinupost ng mga nag-grab, yung sugat nila, hindi yung success rate. <laughs> uh, naka, uh, ano naman. <laughs> ito po, electrical tape. Recommended ko po ito sa mga beginner. Ilagay niyo po sa isang daliri, four, four finger. Ganito po dapat. Kasi magiging sangkalan nyo siya eh. Huwag, huwag ganun. Huwag kayo mag... Hindi nakita ko nagkakat ganun. Hindi po. Dapat po ganito. Sangkalan to eh. Gagawin nyo sangkalan yan eh. Okay? So, ganyan. Hati nyo sa gitna. Huwag po diretso. Ganito, bubumbahin nyo. Is low pressure, ah uh, low pressure lang. Bog ba din? Konti pressure lang. Pero bobombahin nyo. Pababa. Ayan, bumababa siyang mag-isa. Pero hindi matindi ang pressure na ginamit ko. Ayan. So, wala aksidente. Hindi ako nasugat. Wala ilang kinsense eh. Iparehas nyo dito. Yung pagkat nyo dito, parehas dito sa tinasaan nyo. Okay? So, nahati na natin. Walang casualty. Kasi tinuro ko na sa inyo tabang pagkat. Hindi na kayo madadala kasi hindi kayo nasugatan. Isaksak nyo ngayon kung sayon sa rootstock. Pagsaksak nyo ganyan, four finger, 
Kung sa side na yun, more finger, nakahanda para himasin. Himas. Kung pantay, itong rootstock o sayon. Kung pantay. Huwag mo basta isinaksak na yun. Huwag na huwag yung igigit na. At pagpapaliwanan ko rito, kailan po magtapat yung cambium layer ng rootstock at saka ng sayon. Kailangan po magtapat sila para magpatuloy sila ng buhay. Okay? Pag nagtapat po sila, gagawa na siya ng kalyo para maghilom. Ayan, pag suksok nyo, himas. Himas. O, oh, alam ba, dito naman, dito naman kayo. O, oh, eto, hihimas din. Pabayaan yung either side na lubog or lampas. Basta sa isang side. Ito po, tandaan nyo, isang side mapagtapat nyo makakabuhay na kayo. Isang side lang. Kung napagtapat nyo pareho, bonus na yun. Mangyayari ho yun kung mas, mata mas mataba ang sayon nyo kaysa rootstock. Magkabila po, part-time. Bonus nyo na po yun. Pero makakabuhay kayo maski isang side lang, fraction of a millimeter na contact ng cambium ng sayon tsaka ng rootstock, maghihilong na po yun. Pero okay lang kahit pagbalik ka rin, pagbalik ka rin, pagbalik ka rin, pagbalik ka rin. Okay lang. Ganyan? Okay. Pwede. Uh, pag ganyan kasi, nakita mo yung curvature na ano, yung kurba ng sayon, pag ganoon, sinusunod ko lang sa kurba rin ng rootstock. Kaya hindi siya naglalaban. Kita mo, pag ganun yung sayon, yung rusak pag ganun din. Kaya ganun ang suot ko. Sinusunod ko siya. Ayan. Eh di walang, walang, rap, walang laban, hindi naglalaban. Ah. Pag suot ng sayon, automatic po ganito. Himas. Tunasin niyo kung pantay. Yung lubog, pabayaan nyo na. Pabayaan nyo na. Kung lampas naman, eh ano nyo lang, tasahan nyo lang ulit. Kasama ang rootstock. Kailangan may paliwano ko yun. Balutin ko muna to kasi actual po ito. Ha? Pagbalot po, umpisa sa uba. Contras ulit ng spool. Pagkakaon. Yan. Ito sa baba, may tension po ha. Kaya po may araw para po sa tension niyan. Malaman niyo yung compass ng pagkakawun. O, pataas. Pataas. Paglampas niyo, one half inch or uh, clip, uh, one third inch, baba na kayo. Ulit. Mapapansin niyo, hindi ako tumuloy dito. Ibang grafter, tumutuloy dito. Tandal siya yun eh. Kasi maglalagay din naman ako ng plastic ng ice candy. Para hindi siya matuyo eh. Kaya hanggang dito lang ako. Kanya-kanyang style po kasi yan. Kung saan ka biyasa, yun ay turo mo. Kasi tested ko to eh. Habang minuod nyo, pipigain nyo. Kisil. Para lalo mag-contact yung sayon sa kanyang contact. Kisil. Putol. Tapos na po. Tapos na tayo. Paano ang gagawin para ito hindi matuyo? Kasi hindi ko binalutan hanggang dito sa taas ng graphing tape. Meron tayong ice candy na solusyon dyan, ice candy wrapper. Isuot po natin. Meron na siyang greenhouse sa sarili. Ang humidity sa kanya, magsisip kulit na lang. Pag summer, nilalagyan ko po ng wet tissue yan. Itong wrap na ito. Para may bawal siyang moisture. Kaya ako tatalian. Pag summer, kaya... Eh, ang grafting po, whole year round yan. Wala pong ano, bawal-bawal na panahon. Whole year round. Kung mataas ang moisture sa area niyan, 
Baka sa humidity, hindi ko na siya tatalian. Hindi ko na siya lalagyan ng tape, uh, wet tissue dito. Ganyan na lang. After 20 days, at hindi siya nangitim. Ano na yun? Bataas ang percentage. At after 25 days, meron siyang shibol. Pag subibol na siya, maski 1 inch, 3 inch, 1 inch, tanggalin nyo ng plastic. Tanggalin nyo na. Wala na pa kinabang to. Etong granting tape, huwag na huwag niyong pakikailaman. Hanggang sa maghilom siya. Nakita niyo yung mga yan, mga specimen, na pagrapon natin mamaya, may granting tape pa. Kaya huwag niyong tatanggalin ang granting tape. Okay? Ito lang po. Sige po. Yung mga dahon bearing, hindi kailangan na lang. Ah, kung marami-marami, magbawas po. 